אז כמובן אנחנו לא נלמד את כל הארבעה פרקים הללו, זה 21 עד 24, אבל בכל פעם אני לוקח קטע שלפי דעתי חשוב לכולנו לדעת. The portion runs from 21 to 24, we're not going to go over four chapters, but let's take some point that is really important that it can speak to us and that we can take home. נושא של הפלות מלאכותיות. We often hear about the subject of artificial abortions. כן. יש מה שנקרא הפלה טבעית שהתינוק לא החזיק ואלוהים יודע למה ויש מצב שהורים או אימא מחליטה לא בא לי. The natural abortions where the baby just doesn't reach the ninth month and the mom is losing him, those things happen and then God knows why this had to happen. But There's the other ones where people stop the pregnancy and do whatever they do. ביהדות הרבנית ישנם שטוענים עד השבוע ככה וככה זה גוש בשר, מעבר לזה זה נחשב. יש כאלה שאומרים רק אחרי שהוא יוצא זה בן אדם. באמת יש ספקטרום רחב גם ביהדות הרבנית וגם מה לעשות בעולם המשיחי הגדול מתי נחשב זה שבפנים לישות עצמאית, לילד? And of course there's this discussion both in rabbinical Judaism and in Christianity and the rest of the world when is the embryo a person? When is that a human being? At what point does it turn into a human being? It has all kinds of theories at which week and at which stage of development but What does God say about it? אז בואו נקרא. Let's, let's read. אבל לפני שאני קורא, אני But... רוצה לומר משהו, כי תבינו, אתה, אתה מביט אל קהל, ואנשים פה באים מרקע שונה. אנשים לפעמים באים מטראומות בחיים, באים מחיים שלא היו עם האדון, ועכשיו עם האדון. ישנם אנשים שאולי חוו חלק מהדברים הללו. Now, before we start reading, I know this. A ton of people here, and everyone comes from a different background, has a different experience, and there may be people here who have gone through a trauma in this respect, in, in this, with this subject. So just be prepared. כאשר אדם מזהה את הטעות שלו ומבקש ומתוודה לפני אלוהים, אלוהים נאמן וצדיק לתאר אותנו מכל עוולה. But we know that when we confess our sin and when we confess our wrongdoing, God is faithful and just to purify us, to cleanse us from all unrighteousness, to forgive us our sins. So God is always there to do that. אז אני קורא מספר שמות פרק 21. So I go to Exodus chapter 21. מפסוק 18 עד 23. 18 to 23. וכי ירבון אנשים, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניכה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי חספו הוא. וכי ינצו אנשים, פה אטנשן, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה, <coughs> ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה, ונתת נפש. תחת נפש, עין תחת עין, שת תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. בבקשה. אוקיי. If men have a quarrel and one strikes the other with a stone or with his fist and he does not die but remains in bed, if he gets up and walks around outside on his staff, then he who struck him shall go unpunished. He shall only pay for his loss of time and shall take care of him until he is completely healed. 
If a man strikes his male or female slave with a rod and he dies at his hand, he shall be punished. If, however, he survives a day or two, no vengeance shall be taken, for he is his property. If, a man struggle with each, if men struggle with each other and strike a woman with child, so that she gives birth prematurely, yet there is no injury, he shall surely be fined as the woman's husband may demand of him, and he shall pay as the judges decide. But if there is any further injury, then you shall appoint as penalty. By the way, in Hebrew it means a son. That Nahon. means disaster. Yeah. Disaster, okay? What they, what's disaster here? you don't speak about. Well, it cost me $1,000, okay? Disaster, that means someone paid in life. Okay. Then you shall appoint a, as a penalty life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. Thank you. So, איך אלוהים רואה מצב שבו אישה הרה עברה ליד מקום ששני אנשים רבו והאלימות פגעה בהיריון שלה והרגה את התינוק? איך אלוהים רואה את זה? So, here we have this example. How does God see a case where two men are fighting, a pregnant woman passes next to them and they kick her or hit her by mistake or by, by maybe purposely, we don't know. And she loses her baby and the baby dies. So how does God view that case? If the child is not in the house, then what we have before us, there is a period of time, 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 a period of time. So, if a baby in the womb, if a fetus isn't, isn't a, a human being, all right, then whatever damage was done, if that baby was born prematurely and born dead, well, the husband and the wife, they have to be compensated for their loss of time and for the, for the pain But no more. אבל תראו, התינוק מת, ומה אלוהים אומר? אתה עשית? חיים תמורת חיים. זאת אומרת, התינוק נחשב לבן אדם לכל עניין ודבר משפטי. אתה רצחת בן אדם. But here this embryo, this fetus died, and God says, well, if he's dead, then life for life. Then There's the death pen penalty for murder on the guy who inflicted the injury. So God sees the unborn as a human being in every respect. So that's how God sees unborn babies. And then That doesn't interest me what other people think. If God thinks that way, that's what counts. בבקשה, שכך נאמץ את הגישה שלנו למה שנמצא בתוך הבטן בזמן הריון. So let's make this our approach towards children that are growing in the womb. ואם יש מישהו, אפילו חבר שלכם, חברה, שנמצאת במצב לא נעים של הריון בלתי רצוי, בבקשה תעשו כל מה שאתם יכולים לעודד אותה לשמור את הילד, אפילו לתת אותו לאימוץ, מה שאתם רוצים, רק לא לרצוח. And if you have friends or people in your family that have entered a pregnancy against, well, like an accident, or against their will, talk to them and do whatever you can to prevent them from murdering that baby. Whatever can be done is better than murdering the baby. Even giving him, giving him up to, for adoption is better than 
murdering the baby. ואם יש לו מישהו שהנושא הכלכלי מטריד אותה, מה היא תעשה? בבקשה, אשתי נמצאת פה, היא חברה בפרו-לייף, בעד חיים, היא תטפל בכל הדבר הזה. And if there's a pregnant women who think about the economic hardship that is coming if they have a baby, Menno's wife is here, Anat, and she's active in pro-life, and pro-life helps people, women, in that situation. מבחינתו של אלוהים, כשאבא פגש את אימא, זה כבר ילד. From the moment of conception in the eyes of God, that is already a human being. Even though it's so small, you can only see it with a microscope. כך רואה את זה אלוהים, כך גם אנחנו צריכים לראות. That's how God sees it, and that's how we are supposed to see it as his children. כמו שאמרתי, אם יש מישהו שעשה את חייו ו... הפר את הדבר הזה, תזעק לאלוהים, תבקש מאלוהים את העידוד, את הנחמה ואת הסליחה. יש לנו אלוהים רב חסד. And yes, if there are those who in their past have, well, sinned in this area, remember what we said in the beginning, God is a merciful God, and God forgives when we ask for forgiveness, and he can heal those wounds of the past as well. אמן, תודה.